Hello YouTubers and tech lovers out there, Shudish Gumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं सीरियल कम्युनिकेशन वर्सेस पैरेलल कम्युनिकेशन वर्सेस सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन ये एक नया कम्युनिकेशन मोड है जो आज मैं आपको समझाऊंगा अगर आपने हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सीरियल पैरेलल तो वहां पे डिस्कस किया था और क्यों हम सीरियल को छोड़ के पैरेलल में आए वो भी समझाया था लेकिन आज यहां पे हम थोड़ा सा और भी डिटेल में समझेंगे सीरियल ट्रांसमिशन वर्सेस पैरेलल ट्रांसमिशन और क्यों सीरियल को छोड़ के हम पैरेलल ट्रांसमिशन यूज करते थे और क्यों उसके बाद सीरियल को छोड़ के वापस से हमें सीरियल पैरेलल नाम का एक नया ट्रांसमिशन मोड यूज करना पड़ा और उससे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं जो कि एम एम सेटा या सेटा एक्सप्रेस या पीसीआई एक्सप्रेस में यूज होता है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे के वीडियोस आपको अच्छे से समझने हैं जहां पे मैं आपको पीसीआई एक्सप्रेस समझाऊंगा या एम सेटा की बात करेंगे पी सेटा एक्सप्रेस की बात करेंगे एम डॉट टू की बात करेंगे एस एस डी की अलग अलग इंटरफेस है इनको अगर आपको सही से समझना है तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ठीक है तो पहले बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की तो सिंपल है सीरियल ट्रांसमिशन में वन बाय वन एक एक बिट को एक एंड से लेके दूसरे एंड पे सेंड किया जाता है वन बाय वन ठीक है सीरियल ट्रांसमिशन होता है इसको कहा जाता है सीरियल ट्रांसमिशन मोड या सीरियल कम्युनिकेशन मेथड पैरेलल में क्या होगा कि जैसे एक बाइट की बात करें आठ के आठ बिट एक साथ भेजे जाएंगे पैरेलली सारे के सारे बिट एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सारे के सारे साइमेंटेनियसली भेजे जाएंगे ये हो गया पैरल ट्रांसमिशन अब सीरियल और पैरेलल का अगर हम कंपैरिजन करें तो सीरियल ट्रांसमिशन इज बेटर ठीक है वो मैं बताता हूँ क्यों और जो हमारे कंप्यूटर की जो पुराने जनरेशन की जो सारी लेंस थी या सारी बसेस थी उनमें पहले के टाइम में कंप्यूटर में पैरेलल ट्रांसमिशन यूज हुआ करता था जैसे कि मैं बात करूँ ग्राफिक्स का पुराना वर्जन ए या पी एक्सप्रेस का पुराना वर्जन कन्वेंशनल पी या सेटा का पुराना वर्जन पेटा ये सारे के सारे इंटरफेस पैरल ट्रांसमिशन मोड वहाँ पे यूज़ किया जाता था पैरेलल सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ठीक है अब ये जो मोड है पैरेलल ट्रांसमिशन इसकी एक लिमिटेशन है फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन मोड यूज़ करते हैं और दोनों एंड पे जो डिवाइस हैं उनकी क्लॉक सेम है यानी कि वो दोनों डिवाइस सिंक्रोनाइज हैं तब तो कोई इशू नहीं है ये ट्रांसमिशन मोड हम अच्छे से कर सकते हैं और जितनी चाहे फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे से हमें डेटा ट्रांसफर रेट्स हमें जितनी स्पीड चाहिए उतनी मिलेगी लेकिन होता क्या है कि कंप्यूटर में जितने डिवाइसेस लगे होते हैं वो सारे के सारे क्लॉक नहीं होते नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे सबकी फ्रिक्वेंसी एक होगी ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक डिवाइस को अलग अलग कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होता है तो उन सब की जो क्लॉक है फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं होती तो कंप्यूटर में जो ज़्यादातर डेटा ट्रांसफर होता है वो ए ट्रांसमिशन होता है ठीक है सारे के सारे डिवाइस अलग अलग क्लॉक पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हैं अब वहाँ पर अगर पैरल ट्रांसमिशन किया जाए दोनों डिवाइस पर अगर क्लॉक सेम है तब तो कोई इशू नहीं है लेकिन दोनों डिवाइस पर क्लॉक सेम नहीं है वहां पे अगर पैरेलली एक साथ सारा डेटा सेंड किया जाए तो वहां पे लेटेंसीज के और डेटा करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ठीक है एक सर्टन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तक तो कोई इशू नहीं आता लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी है वो हमारा प्राइम कंसर्न है हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा चाहिए हमारी जो स्पीड नीड है जो स्पीड की नीड फॉर द स्पीड वो बढ़ती जाती है नो हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी और वहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया जाए पैरेलल ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में पैरेलल सिंक्रोनस है तो तो कोई इशू नहीं है लेकिन पैरेलल ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है तो वहाँ पे डेटा करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लेटेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हालांकि चलो हमने फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज कर ली लेकिन उसके साथ साथ लेटेंसीज भी हैंड एंड हैंड आगे बढ़ती है ठीक है लेटेंसी है वो एक नेचर का रूल है हम कंप्लीटली उसे इग्नोर नहीं कर सकते आउट ऑफ द पिक्चर नहीं कर सकते ठीक है तो पैरल ट्रांसमिशन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फ्रिक्वेंसी हमने बढ़ा दी लेकिन ओवरऑल जो हमारी स्पीड की नीड्स हैं वो तो फुलफिल हुई नहीं जो हमें डेटा ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर चाहिए जो जितना भी नंबर ऑफ मेगाबाइट्स पर सेकंड या नंबर ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड वो हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ लेटेंसी लेटेंसी इंक्रीज होने की वजह से वो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा हम कहीं ना कहीं एक स्पीड पर स्टक हो गए थे और इसीलिए हम पैरेलल ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को छोड़ के जो पुराने टाइम में सारी बसेस थी सारे इंटरफेस थे उनको छोड़ के नया इंटरफेसेस डिज़ाइन किए गए तो पीसीआई का अगला वर्जन आया पीसीआई एक्सप्रेस जहाँ पे सीरियली सीरियली ट्रांसफर होता है उसका भी आगे आगे हम बात करेंगे तो आगे बात करेंगे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है और पेटा की बात करें तो पेटा को हम कम्प्लीटली
तो अब ये पैरेलल और सीरियल की बात हो गई इन दोनों का कंपैरिजन हो गया अब एक नया ट्रांसमिशन मोड है जो पिछले कुछ सालों से नज़र में आया है या यूज़ कर रहे हैं हम जिसको कहा जाता है सीरियल पैरेलल ट्रांसमिशन पहले हम पैरेलल यूज़ करते थे उसके बाद सीरियल पे आए फिर वापस से सीरियल पैरल दुनिया गोल है घूम फिर के हम पैरल पर फिर से वापस आ गए क्योंकि पैरल ट्रांसमिशन मोड है उसको कम्प्लीटली हम छोड़ नहीं सकते आज भी उसकी ज़रूरत है आज भी हमें उसे यूज़ करना पड़ता है वो मैं बताता हूँ क्यों जैसे कि पैरेलल एटीए की बात करें उसमें सी पैरल ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता था तो उसको छोड़ के हम सीरियल में आ गए वहाँ पे लेटेंसीज और वो सब बहुत बढ़ गई थी तो पेटा का जो आ, सबसे लास्ट वर्जन था उसमें जो मैक्सिमम स्पीड मिलती थी थियोरेटिकल बैंडविथ वो थी 133 हंड्रेड एंड थर्टी थ्री मेगा पर सेकेंड अब जो हार्ड ड्राइव्स है एस के तो बात भूल जाओ लेकिन हार्ड ड्राइव भी उससे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सकती है आज की अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो जो फिफ्टी नाइन वाली ड्राइव है या फिफ्टी फोर वाली भी ड्राइव है वो भी वन से लेकर वन फोर्टी मेगा पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करती है और जो सेवेंटी 200 हंड्रेड आरपीएम वाली ड्राइव है वो तो डेढ़ सौ से भी ज्यादा 200 तक भी जाती है और एस तो मोर देन 200, 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है तो अब स्पीड लिम जो हमारी स्पीड की नीड्स हैं उसके लिए हमें पैरेलल को छोड़ना पड़ा पेटा को कम्प्लीटली आउटडेटेड कर दिया हम सीरियल ए पे आ गए जहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसफर होता है लेकिन वहाँ पे भी पहला सेटा का वर्जन आया सेटा वन डेढ़ सौ मेगा पर सेकेंड ठीक है प्रैक्टिकल स्पीड्स बात कर रहा हूँ थियोरेटिकली तो है वन पॉइंट पर सेकेंड दूसरा वर्जन आया 300 सौ मेगाबाइट्स पर सेकेंड थ्री गीगा बिट्स पर सेकेंड और तीसरा वर्जन आया सिक्स गीगा बिट्स पर सेकेंड यानी कि सिक्स हंड्रेड मेगा बाइट्स पर सेकेंड ये प्रैक्टिकल स्पीड्स है और फिर भी एस एस डी में अगर हम लगाते हैं तो फाइव फिफ्टी मेगा बाइट्स पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड है तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं अटक गए थे अब जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें भी कंपेयर टू पैरल लेटेंसीज कम आती है लेकिन आती है ऐसा नहीं है कि जीरो ट्रांसमिशन में कोई लेटेंसीज नहीं आती जीरो लेटेंसीज लेटेंसी है वो एक नेचर का हिस्सा है जो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है हम कम्प्लीटली उसे आउट ऑफ द पिक्चर कभी नहीं कर सकते तो जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं लेटेंसीज भी कुछ ना कुछ अमाउंट में इंक्रीज होती है पैरल की जितनी नहीं आती लेकिन सीरियल में भी कुछ ना कुछ अमाउंट में लेटेंसीज आती है ठीक है तो अब हम कहीं ना कहीं सीरियल ए के तीसरे वर्जन पे अटक गए थे 600 हंड्रेड मेगा पर सेकेंड और इसीलिए आपने देखा होगा कि सेटा का कोई अगला वर्जन रिलीज नहीं किया गया सेटा फोर आप कहीं नहीं देखोगे ठीक है सेटा के बाद जो अगला वर्जन आया वो है सेटा एक्सप्रेस जो कि वहाँ पे ट्रांसमिशन मोड चेंज हो गया सीरियल को छोड़ के सीरियल पैरल यूज़ होने लगा अभी आगे बात करते हैं लेकिन सेटा का कोई फोर्थ वर्जन इसीलिए नहीं आया ठीक है जो स्पीड छः सौ से ज़्यादा हो गई तो अगर हम सेटा का फोर्थ वर्जन बनाने की कोशिश भी करें ऐसा हुआ नहीं लेकिन की होगी उन लोगों ने सीरियल कम्युनिटी वालों ने इंक्रीज़ करने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की स्पीड कोशिश की होगी तो वहाँ पे लेटेंसीज भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं उसी स्पीड पे अटक के रह जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता ठीक है तो वो वेस्ट ऑफ पावर है इसीलिए हमें सीरियल को भी छोड़ के वापस से सीरियल पैरल पर आना पड़ा ये एक अलग कम्युनिकेशन मोड है जो आज मैं आपको समझाऊँगा अब इसमें क्या होता है कि सीरियली ही डेटा ट्रांसफर होता है लेकिन ऐसी अलग अलग लेन यूज़ की जाती है जैसे कि पी सी आई एक्सप्रेस ठीक है तो मैंने अपने पी सी आई एक्सप्रेस वाली वीडियो में कहा था कि वहाँ पे सीरियली डेटा ट्रांसफर होता है लेकिन सीरियल पैरेलल ठीक है वहाँ पे अलग अलग लेन जैसे एक लेन है एक लिंक है उसमें सीरियली डेटा ट्रांसफर होगा लेकिन ऐसी मल्टीपल लेन वहाँ पर यूज़ की जाएगी तो सीरियल लेन ऐसे अलग अलग रोड पैरल यूज़ किए जाएंगे तो सीरियल पैरल कम्युनिकेशन अब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ठीक है पैरल में तो बहुत सारी लेटेंसीज इंक्रीज हो जाती थी एक स्पीड पर स्टक हो गए थे सीरियल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिला लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक स्पीड पे स्टक हो गए हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी लिए उसको भी छोड़ के हम सीरियल पैरेलल नया कम्युनिकेशन मोड है जो आज यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पूरे कंप्यूटर की बहुत सारी लेंस में बहुत सारी बसेज में बहुत सारे इंटरफेस में ये कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है सीरियल पैरल तो उसमें सीरियल और पैरल दोनों का यूज़ होता है सीरियली डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और ऐसी बहुत सारी लेन साइमटेनियसली पैरल यूज़ की जाती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा तो जो सेटा के बाद जो वर्जन रिलीज़ हुए जैसे कि सेटा एक्सप्रेस या उसके बाद एम सेटा या एम डॉट टू या पी सी आई एक्सप्रेस एस एस डी ठीक है ये जितनी भी प्रकार की एस एस डीज आज मार्केट में मिलती है इन सब में सीरियल पैरल कम्युनिकेशन मोड यूज़ होता है और उसी की वजह से हम 600 हंड्रेड का जो एक हम लिमिटेशन बन गया था एस जो टू इंच फॉर्म फैक्टर वाली एस है उसके लिए तो मोर देन इनफ है लेकिन आज हमारे पास एम डॉट टू है पी सी आई है अब उसकी स्पीड लिमिट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हम उसे सेटा पर कनेक्ट करें तो वो वेस्ट